Ayon sa report kay DILG Officer in Charge Catalino Coy, sinabi ni DILG Northern Mindanao Regional Director Arnel Agabe na mahigit kumulang 70,000 katao ang lumigas mula sa Marawi City. Mahigit 36,000 ang lumigas sa Lanao del Norte, mahigit 25,000 sa Iligan City, mahigit 4,000 sa Cagayan de Oro, mahigit 1,000 sa Bukidnon, mahigit 1,500 sa Misamis Oriental at mahigit 100 sa Misamis Occidental. Ang Regional Command Coordinating Center o RCCC sa Barangay Thomas Kabili Multipurpose Gymnasium sa Iligan City na mahigit kumulang 38 kilometers ang layo mula sa Marawi City ay itinatag para sa profiling, monitoring at coordination ng relief efforts at paniguraduhin ng kapakanan ng mga evacuees. Ang RCCC ay pinangungunahan ng Office Civil Defense. Tiniyak naman ni Agabe na mayroong sapat na supply ng pagkain at mga kagamitan para sa mga evacuees sa Lanao del Norte dahil sa dagsa ng mga donation at suporta mula sa iba't ibang lugar. Idinagdag pa niya na ang mga internally displaced persons o IDPs ay nag-revalidate upang ma- iwasan ang pagkakaulit at nakaregister sa Municipal Social Welfare and Development Offices tulad ng sa Pantar at Baloy sa Lanao del Norte. Ipinalam din niya na ang DILG Iligan City na namumuno sa Management of the Dead and Missing Cluster ay nakipag-coordinate sa DILG Autonomous Region in Muslim Mindanao at DILG Lanao del Sur para sa retrieval at identification ng mga bangkay. Ayon kay Agabe, ang Peace and Order Council sa lahat ng level ng Region 10 ay nagpulong na at nagplano na ng contingency measures bilang tugon sa krisis. Nakafocus din daw sila sa pagpapatibay ng seguridad at sa pagmonitor sa mga local terrorist group. Nagpahalat naman ng mga barangay tanod at barangay peacekeeping action teams ang mga LGUs upang kumalat ng impormasyon at panigaraduhin na susunod ang curfew. Sinabi rin niya na Regional Peace and Order Council o RPOC ay nagpasa ng resolusyon para i-hire ang Special Citizen Armed Force Geographical Unit at Special Civilian Active Auxiliary Unit upang madagdagan ang umiiral na peacekeeping force. Bukod pa rito, ang mga local chief executives, RPOC at Regional Development Council o RDC member agencies ay tinalakay ang mga estratehiya upang lalo pang palakasin ang seguridad at peacekeeping efforts sa rehiyon. Kasabay na rin ginanap ang RDC RPOC Executive Committee meeting na ginanap noong June 5. Nangako naman ang mga provincial governors at city mayors na magbibigay sila ng financial donations mula sa kanika nilang LGU upang tulong para sa ongoing relief efforts para sa mga IDPs. E dinagdag pa ni Agabe na maliban sa seguridad, binibigyang pansin din ang iba pang pangangailangan ng mga refugees tulad ng edukasyon ng mga estudyante. Bumabagsak din daw ang turismo at iba pang negosyo dahil sa kaguluhan. Ako po si Annika Jane Simbulan, nag-uulat para sa News 3.